en este momento nos están dando nuestro carnet de identificación, tú, cualquiera. Y después nos dan la cédula. Pero no crean que esto se acaba aquí, esto está empezando apenas. Estos son uno de los pasos que tenemos que seguir para entrar a RTI acá en Bogotá. Y ahorita les decía que no sabíamos el nombre de la productora porque cuando cambian de novela, cambian de producción. Así que tenemos que estar marcando el paso. Vamos a seguir con nuestros pasos para ver qué más tenemos que hacer para grabar para ustedes. Estoy en un restaurante disfrutando de un rico café porque me acabo de ganar una cena, un almuerzo, un desayuno, como ustedes quieran. No sé qué hora pasa en el programa, pero es la compañía lo que cuenta. Miren esta compañía en este restaurante. Hola, hola, hola ¿cómo estás? Hola, Ay, hola estoy, a todos. Estoy más bien. Mauricio Oshman es Jerónimo. Bienvenido a Secretos de Novela de Panamá. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contento. Nació en Celaya, Guanajuato, el 16 de noviembre de 1977. Desde muy pequeño tuvo inquietudes artísticas, participando siempre en grupos de teatro local. Pero fue hasta que cumplió 16 años que decidió dedicarse a la actuación de forma profesional. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de este personaje que estás haciendo ahorita? Bueno, su, su mayor fortaleza es, es esa fuerza interior que tiene, esas, esas ganas de, de luchar por la vida, por sus ideales. Y bueno, sus... Digamos que sus debilidades son, son en el área afectiva y emocional. Una muy fuerte es su hijo y la otra muy fuerte pues es el amor que, que lo encuentra en Victoria. Yo también me pondría como una fiera por ti. <risa> Entonces despierto lo más irracional en los hombres. <risa> Nos vuelves locos. <risa> ¿Hay algún parecido entre Jerónimo y Mauricio? Eh, sí, hay algunas, algunas cosas similares, sobre todo en el, en el aspecto este de, de llevar la vida como más a la ligera, no tomarla tan en serio, eh, disfrutarla, vivir el día, eh, no futurizar tanto, no vivir tanto en el pasado, en eso nos, nos, nos parecemos mucho. ¿Has tenido en la vida alguna historia así con alguna señora mayor? Pues mira, claro, dime la verdad. te voy a decir la verdad, así como, como amor, 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 eh, no, pero algunas otras cositas sí pasaron. Digamos en Panamá un grupeo, un desliz. ¿Y qué tal? Bien, ¿Qué no, uy, muy bien. ¿No aprendes? Sí, uno aprende. Y uno aprende. aprendiendo bastante por acá. Te amo, te amo y no quiero perderte. Yo no te voy a dejar. Si lo has pensado, ¿verdad? Sí, varias veces al día. ¿Cuáles son los secretos para mantener ese cuerpo? Pues bueno, la verdad es que en estos cinco meses que, que he estado grabando esta novela no, no le he dedicado tiempo a lo, a lo, a lo físico y, y como el personaje no lo requiere tanto, entonces pues estoy relajado en ese tema. Pero, pero me gusta comer de todo. Eh, y, y la verdad es que no me cuido mucho. ¿No? Ya tendré que empezar a cuidarme, porque ya después de los 30 uno empieza como a, como a echar barriguita. No, uno se pone más interesante. Después de los 30 es H.M., hombre maduro interesante. ¡Eso! ¿Sabes una cosa? Hice una tarea de un secreto. Y me enteré que tu pasión es tu hija Lorenza. Sí. ¿Cómo haces entre tanto trabajo para disfrutar con ella? Bueno, eso, eso ha sido como, el, como lo difícil de estar en, en otro país, porque a mi hija la veo dos fines de semana al mes. ¿Pensaste que en algún momento ibas a tener un protagónico con una artista de la talla de Victoria Rufo? ¿Y cómo te sientes? No, yo estoy feliz de estar eh, con Victoria Rufo. Me encontré con un ser humano muy lindo, muy profesional y aparte hay, hay muy buena química entre los dos. Mauricio, nosotros hicimos, vimos un VIP que hiciste especial allá en Panamá de, de cosas que te pasaron en tu vida. ¿Qué mensaje tú le das a esos jóvenes y de acuerdo a la experiencia que tú has vivido, qué mejor que tú para mandar un mensaje a la gente allá en Panamá? Bueno, que, este, que hay que pedir ayuda a tiempo, eh, que, que hay muchas medidas de prevención y, y obviamente pues, este, pues concentrarse más en uno, más en lo espiritual, en lo emocional, en trabajar en el interior más que... Estar buscando afuera herramientas que, 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 que no sirven para nada. ¿Podemos hacer un trato? A ver, dime. Si tú me enseñas tu acto mayor, yo te enseño el mío. Perfecto. Sí. Ay, ya la vida cayó. Perfecto. <risa> Soy más fácil que, el mío que no la tabla del sí. Bueno, tú primero, pues dale. Uno, dos, tres. Ay, ya la vida. El mío mañana. Bye. <risa>
deshonestidad. Ya perdí el interés. Ay, Chao, se acabó la entrevista. <risa> Aparte de que no me dijiste qué número de zapato eras, ¿te acuerdas? Eh, 8 y medio, 42, 41, 42. ¿Es grande? No, es normal, mediano, mediano. Por eso, ¿qué nacionalidad tienes tú? Yo soy eh, México-americano. Tengo la doble nacionalidad. Mientras tanto... <risa> ¡Nada! Yo no puedo creer. <risa> bueno. Listo, ahí está el bailecito. No se puede Cuídense dejar. mucho. ¿Tú Les quiero mucho. No, no canto. Nada, ni los pollitos. Ni los pollitos. Y como dato curioso les cuento que la primera telenovela en darle la vuelta al mundo fue Los ricos también lloran en 1979 y fue protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en próximas ediciones de Secretos de Novela. Hasta pronto. Bueno, chao. Ya nos vamos, acabamos de terminar un día más de trabajo. Son las siete y media de la noche y el que cree que esto es fácil, pues no. Pero... Ya terminé, mi camarón fue que me apure, que me voy a apurar si total ya terminé. No se pierda mañana otro secreto más de novela con todas las intimidades que no te caes. Que usted puede saber de esta que está aquí y de todos los actores de Victoria. Chao, nos vemos. Martes. Los secretos de novela estarán cargados de muchas cocoas con Adriana Romero. No ha habido ningún problema con nadie del elenco. Julio del Mar. ¿Gustaría algún desnudo? El paparazzi. Y cerrando con brocha de oro, un espectacular detrás de cámaras. Vamos, donde tú quieras. Todo lo que quieres ver en los secretos de novela de Victoria. El próximo martes a las 9 y 30 por TVN, número uno en producción nacional. Y no se pierdan Victoria, sigan la viendo. TVN es tuyo.